I need the clicker first. Hi. The Yeah. Okay. 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 Sorry. Okay. Okay. <laughs> Bom dia, campus party. Tudo bem. <laughs> oh, <laughs> you have to teach me that one. All righty. Um, my name is Sharon McPherson, and they asked me if I wanted to have somebody introduce me, and I said, no, um, I'm perfectly capable of introducing myself. And so I'm going to take, uh, I'm just waiting for the um, device to advance the slide, but I thought I would take a minute and tell you a little bit about myself before I get started. The first thing I want to do is just to say, it's really, really good to be here. Um, I've come all the way from South Africa. It took me 24 hours to get here. <laughs> um, but I have tried several times to come to Brazil, and you know what they say, the third time is lucky. So I'm very happy to be here. This is my third time trying. And I'll tell you what I mean when I say that. So the first time I tried to come to Brazil, and I will tell you a little bit about who I am, but the first time I tried to come to Brazil was, um, I guess, really about almost 10 years ago. And you had introduced the idea of reciprocity. So even though I've lived in South Africa for the past 22 years, I was born in the United States and my passport is a US passport. So anyway, I didn't know about Eu não sabia sobre a questão da reciprocidade, eu sempre quis vir até o Brasil. Eu comprei a minha passagem de avião, eu reservei o meu hotel, eu cheguei lá no aeroporto. Estou lá no aeroporto de JFK, em Nova York. Eu estava lá me divertindo, estava já dançando samba, estava na fila. Disse para todos os meus amigos que eu estava indo para o Brasil, super animada, todo mundo feliz por mim. Até o motorista de táxi falou, nossa, você vai para o Brasil, que irado! Então eu cheguei lá no aeroporto e eu estava lá na fila, estava conversando com todo mundo, super animada, estava indo para o carnaval, já estava lá sambando. E eu... Eu estava me sentindo incrível, eu já estava me divertindo na fila. Aí, eu cheguei no balcão do check-in e a moça estava ocupada lá. Obrigada. Então, a atendente estava lá, olhando meu passaporte, e ela não conseguiu achar um carimbo, mas ela estava bem animigável, a gente estava conversando e tudo mais. Eu não falo português, mas a próxima vez que eu vir, eu vou estar falando português. Ok? Beleza. Bom, então, a atendente falou para mim, olha, eu não estou encontrando o seu visto. E eu falei, um, eu, eu acho que eu não preciso de visto para o Brasil, né? Eu tenho passaporte americano. Ela falou, não, meu amor, você precisa de visto para ir para o Brasil, sim. Então... Eu não preciso nem falar, né? Eu fiquei, eu tava, comecei a chorar, eu fiquei super decepcionada, eu tava lá que nem um cachorrinho com o rabo entre as pernas e todo mundo no aeroporto chorou por mim. Né? Eles se sentiram mal por mim. Eles falaram, nossa, eu não posso, não posso ir para o Brasil, eu tive que voltar lá para o meu bairro, eu tava lá com a minha filha, com a minha filha, tava visitando ela em Nova York e ela mora no Brooklyn. Aí eu volto lá para o Brooklyn e todo mundo lá na minha comunidade ficou devastado. Porque eles falaram, por que você estava aqui? Você devia estar no Brasil, no carnaval. Então, eu queria contar para vocês essa história. Porque de verdade, pessoal, realmente, eu estou tentando vir para cá faz muito tempo. Eu estou muito contente com isso. E eu quero contar para vocês que no meu bairro lá no, em Brooklyn, no, em Nova York, Dez anos atrás, eles, me, eles fizeram um pequeno carnaval para mim. Não é tão bom quanto o carnaval de vocês, mas a minha comunidade é muito legal. Eu fiquei tão triste que eu não pude vir, que eles fizeram uma festinha para mim. 
Então, por que, que eu estou falando isso? Eu estou contando essa parte da história para vocês, porque eu venho de um lugar onde existe um senso de comunidade. Seja do meu bairro, no Brooklyn, Nova York, ou até mesmo lá onde eu moro na África do Sul. De onde eu venho, as pessoas se conectam e as pessoas se ajudam. E essa é uma parte muito importante da minha palestra hoje. Por mais que eu seja diretora executiva do Centro para Te Tecnologias Disruptivas, ou aí como vocês veem no slide, The Center for Disruptive Technologies, eu vou falar sobre a África do Sul também, sobre os mercados emergentes, vou falar do Brasil, eu também quero ficar um pouquinho quieta para ouvir vocês. Quero saber o que vocês têm a dizer. Eu não vou falar só da tecnologia. Na nossa empresa, a gente também foca nas comunidades. A gente quer saber das conexões. As tecnologias precisam melhorar a vida das pessoas. Então, eu queria começar contando essa história para vocês. Porque para a gente, na nossa empresa, se a gente não estiver melhorando a vida das pessoas, a gente não está fazendo o nosso trabalho. A gente não está querendo lançar um aplicativo ou um algoritmo que faz sucesso. Não é para isso que eu trabalho. Então, eu, como eu disse, eu nasci nos Estados Unidos e 22 anos atrás eu larguei meu trabalho, eu trabalhava na Bolsa de Valores e eu mudei para a África do Sul, trabalhei como voluntária. Eu também sou formada como advogada e como bancária. Voltei para o ramo bancário. Daí, eu me tornei uma empreendedora focada em impacto social. Eu comecei um dos primeiros fundos sociais investindo em mulheres empreendedoras e tecnologia. Isso há uns 15 anos atrás. Desde então, eu comecei vários fundos que se focam em pequenas e médias empresas, porque eu gosto muito das comunidades. A, a, a minha paixão está em investir nos inovadores e nas pessoas disruptivas, que têm a capacidade de pegar suas ideias inovadoras e não só ganhar dinheiro com elas, mas melhorar a vida das pessoas. Então, uma das coisas que eu acho que é sempre importante é que nós possamos continuar a nos fazer as perguntas certas. Como a gente está impactando as nossas comunidades? Então, esse é um tema central para a gente. Né? Of 
the young inventors, hackers, programmers, um, young people who are involved mostly in disruptive tech across the markets in Africa where we've started to really make a difference. And so um, I'm gonna share some information um, about what we're doing uh, first, and then I'll talk a little bit about those innovators. So I mentioned, um, well, maybe I didn't. I was one of the first persons to graduate from Singularity University in Silicon Valley. Um, I wrote to Peter Diamandis and I said, listen, this is what I've been doing in South Africa. I really wanna come to Singularity University because I'm really interested in understanding exponentially growing technologies. And I'm interested in taking that information um, back to South Africa, doing something, because if you allow me to come to Singularity University, I promise that I will spend the rest of my life trying to positively impact the lives of a billion people. And I don't have a background in um, astrophysics or engineering, but I said, I do know that I have power and that I can do something. So let me in, let me go and study with you guys, hang out, and this is part of my responsibility. I then became a member of the faculty of Singularity University, I still am today, and this is part of how I am planning to impact the lives of a billion people. And already um, in our network, we have um, over 3,000 uh, amazing innovators that have groundbreaking ideas and the impact of those innovators that we're helping to take their, con take their idea from concept to minimum viable product is already tremendous. So what are we? the Center for Disruptive Technologies, our business model is we are basically a network orchestrator. We are a content-driven network orchestrator, um, like your LinkedIn or some of the other network orchestrators. The difference is, is that we're part, we are creating an ecosystem. We're not part of it, we're building it. Um, so in addition to us having the actual tech backbone that allows people like yourself to collaborate, uh, to have a collective workspace. Um, we're working with institutions like MIT Center for Collective um, Knowledge so that we can take your individual genius and translate that into distributed genius. Um, so that's part of what CDT is doing. And one of the things that we started doing um, about, really about six months ago, is we realized that we had to also be taking information, knowledge from people like yourselves and partnering with existing established businesses. So the other thing that we do is in addition to startups, most of which are tech startups, we also spend a lot of time hacking the challenges of existing businesses and partnering with them, partnering them with young innovators, ideators who really have great ideas about how to solve those business challenges. But I'm not gonna spend a lot of time talking about CDT. Um, I wanna spend some time talking about you, and I wanna spend some time talking about the amazing people that are in our network. So, one of the things that we, we do a lot, um, and I'm gonna still do that a little bit here, is we find that before we can even get into what it is that we really do in Africa, we've got to do some myth busting around Africa. Because a lot of you, I won't say all of you, but I will dare say a fair amount of you sitting here today probably have never been. And the same way that if I look at media and I listen to the news about what's happening in Brazil, it's mostly negative. And so if I'd never been to Brazil and I listen to what's in the press about Brazil, then maybe I would never come to Brazil because almost all the press is about corruption, it's about what's happening with the president, it's about one problem after another. So if you don't tell your amazing Brazil story, who's gonna do that for you? So part of what I do before I start talking about the actual disruptive tech, is just to give you a few fact versus fiction about Africa because we don't see Africa this way. We see Africa as the dark continent. And so I need to rebut some of those presumptions about what's actually happening in Africa, because just like the stories are negative about Brazil, 
the stories are mostly negative about what's happening out in, in Africa. You know, they're not here reporting about the amazing things that's happening like this. So what I want to do is I'd like to give you a couple of facts, and then I want you to tell me whether you think it's fact or fiction. Is that okay? Oh, is that how you do it? You got to teach me that, all right? Okay, so I want to... I want to get the, get the thing right. So, fact or fiction? Africa has the majority of the top five fastest growing economies on planet Earth today. Fact or fiction? Who says fact? Who says fiction? All right, it's fact. According to NASDAQ today, I updated the research today. According to NASDAQ, the top five economies in the world, three of them are in Africa, Ghana, Ethiopia, and Uganda. And what I want you to do is as I'm talking and as I'm rolling through this, I want you to be thinking about all of the similarities, all of the ways that South Africa in particular, which is a member of BRICS and so are you, um, but what are, what are all of the similarities that we have? Let's move beyond all the things that divide us. I have to also say one thing to the president of the United States. South Africa is not a shithole country. Thank you very much. Okay? Right? Thank you very much. And so if you listen to a lot of the rhetoric that comes not just from the media or from the press, but from you know, the, the, the sometimes people who are misinformed who want to tell you about all the reasons why we're different and about all the things that are going wrong, and it's divisive. And so what we do is we arm ourselves with facts versus fiction so that we can rebut those negative, those negative presumptions because some of those same people who say that stuff about Africa say those things about countries in Central America and South America, and we know that that's not true. All right, so as I'm talking, I want you to imagine all of the synergies, and I want you to start thinking about what you're doing, what you're doing, what you're doing, and what you're doing, and I want you to think about what are some of the ways that you can take your own power, your own imagination, your own capacity to innovate, and bring those beyond your borders, bring those to Africa. Because if we're gonna really, really talk about forging our future, we're gonna have to think beyond our borders. We're gonna have to think beyond, you know, just what's happening in my city, in my community, all right? So imagine all the goods and services that the growing middle class requires across Africa. For example, healthcare is maybe one of the most impacted fields by technological innovation. Healthcare today in Brazil makes up about 9% of your GMP, employs about 10% of qualified workers in this country, generating 15 million in direct and indirect jobs. And so as Africa, across the continent, one of the fastest growing regions in the world, continues to grow and develop, affordable health care will continue to be imperative. And there's a lot of stuff happening with EdTech, I mean, with, with MedTech. Future Med is a really big area for us. We've got a massive um, geographic space like Brazil, and we have the need for technology to build bridges because you just can't put a hospital every place where people need to be. So I'm going to continue to talk about fact or fiction, but I want you to think about some of the opportunities. Okay, fact or fiction. Africa has the highest cell phone penetration rates on planet Earth. Fact, hands. Fiction. Fiction. All right. Again, you're wrong. The most of you said it's fiction. South Africa has the highest cell phone penetration rates by far than any other continent on the planet. When I worked on Wall Street and I was an investment banker about 25 years ago, I actually tried to raise capital to invest in mobile 
uh, technology, mobile communications technology in Africa. I, we were going to go to Kenya. And my colleagues on Wall Street laughed at me. They said, Africans are too poor to afford cell phones. They're not laughing at me anymore. Right? So that is another myth that we've just busted. Africa has the highest cell phone penetration rates on the planet. The ways in which we're using mobile tech in Africa to transform everything from microtransit solutions to healthcare to farming and sustainable food production means that this is an area of tech that I believe will continue to have significant headway for the foreseeable future. Okay, a couple of more, fact versus fiction. Africa is the youngest, is the young, has the youngest population on planet Earth. Fact, fiction, all right, you're learning. <laughs> yeah, it's true. Africa has over 200 million people between the ages of 15 and 24. And so by 2050, the World Bank um, predicts that we will be at 1.5 billion, we will eclipse India, and the majority of Africans will be digital natives. So put the puzzle pieces together. Fastest growing economy, one of the fastest growing populations on the planet, one of the youngest populations on the planet. You do the math, right? So EdTech, the EdTech industry in South Africa is an area of tremendous growth across all areas. E-learning, I don't know if there's anybody here involved in e-learning, mobile learning, okay, I see just a few. Um, from the massive open online course, the MOOCs, um, Get Smarter, uh, one of my colleagues, I teach, by the way, at the University of Cape Town at the Graduate School of Business, I teach project finance, and one of my colleagues at the University of Cape Town uh, recently did a deal with his ed tech company called Get Smarter. It was acquired by a U.S. giant, um, EU, for $103 million, right? This is happening. Um, so ed tech is um, one of the other areas I want you to put a sticker there because it's going to continue to grow. For lots of the same reasons we talked about earlier, Africa is such a large land mass. When you look at the normal map, it's not showing the continents the way that they really are, right? It's showing it from a perspective. So when you really look at it from a different perspective, you get a sense of how big Africa really is. With the population growing the way that it is, we're going to continue to need to explore how do we harness the power of exponentially growing um, technologies to disrupt education. Because education the way that you, if you're still in school, are learning hasn't changed since the Industrial Revolution. So if we're in the fourth Industrial Revolution, then, yeah, we can't throw education out of the window. But the fact of the matter is, is that we're definitely going to have to change the way that we learn and that we teach. Okay, one more. Um, fact or fiction. The majority of Africans live in huts. Go ahead. <laughs> I dare you. <laughs> well, that's something that the president of the United States just said the other day, people living in huts. Uh, I lived in South Africa for 20 years, and I have to tell you, I, I, I probably lived better than I lived when I worked on Wall Street and lived in New York. But I want to just to say that Africa is also one of the, the most rapidly urbanizing environments on the planet. So what does that mean? That means that if you're involved in smart city technologies and all of the technologies that are related to that, including energy, renewable energy solutions, transportation solutions, this is big business and it's happening at a really rapid rate. So obviously the rise of mega cities is gonna continue to happen across the world, Central America, South America included, but across Africa, we're experiencing the pace of urbanization, um, and, and that's been uh, converging with some of the other tech, uh, not just tech trends, but trends that I mentioned, and it's making the rise of African megacities uh, occur at a pace that's faster than in most places. And so we spend a lot of time at the Center for Disruptive Tech 
And that's why I went to Singularity University. I went there to look for next generation energy solutions for smart cities in Africa. So we spent a lot of time advising on that. Um, so one of the things that I want to challenge you, if you're involved in technologies that relate to water, this is one of the places I spend a lot of time is the city of Cape Town. It's beautiful. Um, I've never been to Rio, but people who come there, we hosted the World Cup. We had a lot of Brazilians who came and they said, well, okay, well, this reminds me a little bit of Rio and a little bit of that. And so this is one of my favorite places. And I put this here because Cape Town, because of climate change, is running out of water. I looked at the news on yesterday and Cape Townians have now had to agree that they're only going to consume 50 liters of water per day for a whole household. And it may sound like a lot, but most of you, you take a shower, the water's running, you're doing, you could easily go through 50 liters of water like that if you're not mindful. So here is a real challenge for you to hack. How do we solve Cape Town's water problem? What are the technologies that we can collaborate um, on that we can talk about? Because it wasn't, I think it was 14 years ago that your own city, this city, had a water crisis. You remember, right? You've done this, right? And so I think that there is more that binds us together than keeps us apart. And um, one of the things I want you to take away from this segment of what I'm talking about is the fact that Africa is leapfrogging. When you don't have any Gs, why not go for 5G? Why would you start at two? Right? And so one of the things that's happening is that instead of imitating the way that we have been building cities or building clinics or building schools across the developed world, what we're doing in South Africa and in a number of countries in Africa is that we're saying, no, what we're going to do is we're going to look at how do they do it in Brazil? How did Sao Paulo solve its water crisis problem? Or, you know, how do they build the best smart cities in Singapore? And what we're doing is we're studying what's happening around the world and we're figuring out how to do it better and faster. Because a lot of the legacy infrastructure that holds you back because you can't rip and repair, well, we don't have that problem. So next generation transport solutions, we're looking at the Hyperloop. We want one, we need one. Um, and so I'm terribly excited about what's happening. And I wanna just add that it's actually young innovators, it's young ideators, it's a lot of people like the people that are in this room that's driving this change across the continent. But my, even though my background is in banking and law and I'm gonna talk to you about some of the other technology opportunities, one of the things that I want to impress upon you is the fact that I learned about humanity in Africa. I learned about how to be a member of a meta tribe. I learned about uh, compassion and connectedness. I drive down the highways or even sometimes roads like this that you know are not paved and people are talking to each other. People are smiling. People are connecting. And I keep coming back to this and this is a talk really not just about tech but it's about connectedness because the internet of things is not just about the you know, the, the edge and the platform. It's not just connecting sensors to devices that are smart. We are harnessing the power of exponentially growing technologies to connect with each other in ways that are unprecedented in human history. But if the same level of consciousness that you use to create the problem it's the same level of consciousness that you use to solve the problem. Well, that's pretty dumb because that doesn't work, right? It was Einstein who actually said that the same level of consciousness that was there to create the problem can't be used to solve it, won't be used. It, you can't have that level of consciousness. And so we are spending a lot of time coming up with great technological solutions, but we're not hacking human consciousness. So how are we going to really address those challenges if we're not thinking about what was here and what was here when we created the challenges? 
And living in Africa for the past 22 years has really helped me a lot to get, to get my priorities straight in terms of what it's really all about. So I want to take a minute and I want to talk to you just a little bit about some of the amazing um, young Africans that are just doing incredible things on the continent. This young lady's name is Naomi Shifeta. She's from Namibia. She is a scientist and she's at the University of Namibia. She's a leading member actually of a team of scientists and they're leading the world in new technologies that are transforming seaweed into biodegradable, compostable, reusable, commercial grade bioplastics. I don't know about you, but I am so ready to live in a world where I'm just not surrounded by rubbish and plastic all over, destroying the landscape, harming marine life, et cetera. So I put her first because she's just one of my favorites. Um, and I think that the work that they're doing in bioplastics is tremendous. Um, and we have people coming from all over the world really looking to, to, to talk to them at the University of Namibia, um, and they're part of our network. Um, the next, Marlon Parker, South Africa, our lab. Um, what Marlon and his team are doing, he's a serial entrepreneur like myself, but I, I really like what they're doing in our lab because it wasn't so much that the technology was groundbreaking, but what our lab is doing is hacking a lot of the social problems that they're having in places on the Cape Flats, which are subject to gangsterism, poverty, drug addiction, domestic violence. So he created an app. His, his, his solution is an app, and it's a, it's, it's a mobile app. But what you're able to do in the community is that you're able to earn cryptocurrency for the things that you do in the community that are combating the social ills. And so he's created a whole ecosystem. And so with that cryptocurrency, it's not Bitcoin, but with that cryptocurrency, I can then go and I can spend it with vendors who do business in my community and it's working like a bomb. Com os comércios so da comunidade. É como se fosse um título, como se fosse you know, um valor. Então, é muito interessante esse mecanismo de pensar nos desafios da comunidade e como resolver. E é isso que o Marlon faz. Ele está fazendo muito, bom, muito bem pela comunidade. Bom, agora eu vou acelerar um pouquinho. Essa daqui é a doutora Tchau Maboga. Ela mora no Quênia. Ela tem um PhD em Ciência da Computação pela Universidade da Cidade do Cabo. E ela está causando disrupção. Nas, na educação de exatas no Quênia. Ela está mudando totalmente como a gente ensina as matérias exatas. E os parceiros dela são algumas das maiores corporações tecnológicas do planeta, como o Google. Então, eu não vou aprofundar muito, não vou falar em detalhes, porque eu estou vendo que o meu tempo está acabando. O próximo é o Madiba Oliver. Ele veio do Cama, de Camarão. Ele está criando o que nós chamamos de Kira Games. O que, que é? Qual que é o conceito dos Kiro Games? É que eles são conceitualizados pelo, pelos africanos. Os personagens nos jogos, nos jogos são parecidos com os africanos. Tem, as, tem a mesma fisionomia, o que não é comum. O que eu gosto da história dele... Opa! Nossa, eu sou tão poderosa que eu estou até derrubando as coisas sem nem encostar. Bom, o que eu gosto do trabalho do Madiba é que ele... Ele começou essa empresa através de uma campanha. Ele conseguiu levantar 200 mil dólares e foi assim que ele começou o Kiro Game. E eles receberam aprovação para o projeto. Eles estão fazendo parceria com uma empresa grande de software. Então, vocês podem ver Kiro Games. A última pessoa que eu quero mencionar antes de eu encerrar minha palestra é a Tene Giwa. Eu adoro essa moça. Ela é realmente incrível. Ela criou um aplicativo. Ela mora na Nigéria. E ela criou um aplicativo chamado LifeBank. Ela tem 1.500 pessoas que já estão cadastradas no aplicativo. E é o que, que ela faz? Se você se machucar, elas, eles levam sangue para vocês. Então, ela arrecada doações de sangue. E ela cadastra as pessoas que precisam de doações. E ela reduz o tempo 
que o sistema médico precisa para encontrar o seu tipo sanguíneo ou encontrar o doador. Ela já salvou 150 vidas. É uma startup. 150 pode não parecer um número grande, mas se você é uma dessas pessoas, é tudo. Então, a startup dela se chama LifeBank e ela está se saindo muito bem. Então, eu escolhi esses exemplos porque esses, esse pessoal não, não é... Talvez você não leia sobre eles, não é? Tem mais coisas acontecendo do que o Safari ou o menino que, que fez não sei o quê. A África tem 53, 54 países, centenas de milhões de pessoas e o jogo está acontecendo agora. Então, eu quero que vocês pensem nisso. Se vocês forem para a África do Sul, pensem em parcerias, pensem em descobrir mais sobre o que nós fazemos e essas pessoas. Agora eu vou encerrar. E eu quero fazer o seguinte, eu vou encerrar... Eu vou encerrar com uma equação para vocês. Eu gosto muito de astrofísica. E todos nós conhecemos essa, equa essa equação, né? E igual a mc ao quadrado. Então, eu já contei um pouquinho sobre mim, mas eu vou deixar o palco agora pedindo para vocês pararem para pensar em vocês. Eu penso sobre quem eu sou muito. Eu sempre penso por que eu faço o que eu faço. E eu percebo que muitas vezes, quando você pergunta às pessoas quem é você, elas falam o nome, elas falam o currículo, elas falam onde elas estudaram, elas contam histórias sobre si mesmas, mas elas nunca dizem quem elas realmente são. E eu acho que isso é porque a maioria de, a maioria de nós não pensa nisso. Né? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, porque quem você é vai determinar como você vai viver. Eu estou enxergando vocês eu estou enxergando aqui o futuro. E eu não vou dizer que eu perco o sono por causa disso, mas eu com certeza passo um bom tempo tentando entender como que eu utilizo os meus recursos, meu tempo, meu capital para poder investir em pessoas como vocês. Porque eu acredito que vocês têm um nível diferente de consciência. Eu acredito que vocês têm outra orientação que vai permitir que vocês moldem um futuro diferente, um futuro melhor. Então, eu aposto em vocês. Mas isso não vai ajudar se vocês não sabem quem vocês são. Então, o que, que eu fiz? Eu sentei e eu analisei a equação do Albert Einstein. E eu queria entender... Eu, eu ouvi dizer que eu sou, que nós somos poderosos, né? Literalmente, nós temos muito poder, muita potência no nosso corpo. Mas eu nunca calculei isso na ponta do lápis. Então eu sentei e fiz isso para uma pessoa que tem, no, que pesa 90 quilos. Eu não vou explicar isso no passo a passo. Vocês podem até falar comigo depois. Vocês podem entrar no Google, fazer o cálculo pessoalmente. Mas a conclusão que eu tirei para mim mesma foi realmente impressionante. A conclusão é a seguinte, o ser humano, em média, provavelmente as mulheres aqui pesam menos, mas é por aí. A bomba que destruiu Nagasaki, no Japão, pesava 21 quilotoneladas. Cada ser humano tem 88 vezes mais de, em termos de energia, de quilotoneladas no seu corpo. Você pode até verificar os cálculos online, mas eu tenho certeza que está bem, bem preciso. Então, a minha pergunta é isso. O que vocês vão fazer com toda essa força? Bom, essa é a minha pergunta para vocês. E eu quero respostas de verdade, não é uma pergunta retórica, tá? Enfim, acabou meu tempo, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui no Brasil. Eu vou ficar por aqui, mas eu vou sentar agora e responder as perguntas se vocês tiverem. Muito obrigado. O pessoal que está com o radinho pode fazer pergunta também. All right. Ok, yeah. Okay. Yeah. I want I want to take this off. I want to. Okay. 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 Ok
Alguma pergunta, pessoal? Hello? Ok. Hey. Okay. <laughs> hey, around here. Hi. Hi. Erdin. Uh, I I have some impressions about Africa. Bom, eu tenho algumas impressões sobre a África e eu gostaria que você me ajudasse a desmistificar alguma delas ou confirmar. Quando você fala sobre a África mesmo, a impressão que eu tenho é que é sempre a África subsaariana que você está falando, né? porque o norte da África, como Marrocos, Algéria, aquele mais perto do, do Oriente Médio, eles nunca são parte do problema ou da solução. Será que isso faz sentido? Como é que... O que, que você acha? Well, listen, I, I agree. Olha, eu concordo. Às vezes eu acho que a divisão entre a África subsaariana e o norte da África é como muitas outras divisões que a gente vê na África. São fronteiras, são barreiras que foram traçadas arbitrariamente principalmente pelos pelos colonizadores. Né? Muitas vezes essas barreiras passam pelas famílias. Tem uma família que mora em Gana e tem uma família que mora na Nigéria ou em Côte d'Ivoire. Quer dizer, a mesma família. né? Uma fala inglês, outra fala francês por conta da divisão colonial. E eu falo, eu falo isso para comentar sobre a África, do, sobre o norte da África. Porque você tem o norte da África, você tem o pessoal de descendência árabe, árabe que também mora na, no norte da África. Tem relações com a Europa que foram estabelecidas, que às vezes também são diferentes das relações com outro, em outras partes da África. Isso faz as pessoas pensarem que elas são diferentes. Então, muitas divisões que nós vemos entre o norte da África e a África subsaariana tem a ver com o que eu estava falando agora há pouco. Tem a ver com a mentalidade das pessoas. Eu acho que cada vez mais nós estamos percebendo que nós não somos apenas uma África, nós somos um mundo e nós precisamos entender e aceitar isso. É uma resposta honesta. Eu também acho que uma das coisas que acontece é que você tem bloqueios comerciais que se formam. Tem um bloqueio comercial no leste da África, no oeste da África também. E você tem também o Oriente Médio, que é outro mercado, é outro destino de investimentos. Então, você também tem pessoas que se agrupam de acordo com língua falada, e de acordo com capacitação. E, e, essa, e esse comércio intra-regional também estabelece algumas relações e barreiras. E o Saara realmente é uma barreira física. Mais alguma pergunta, comentário? Oi. Olá. Olá. Aqui, Sara. Aqui, aqui, é, eu me chamo Cíntia, eu vim só para te ver mesmo. Você pode, por favor, esperar ela botar o, o fone? Can you hear me, Shiram? Can you hear me ok? Ok, pode falar. Olá, eu me chamo Cíntia. Hello, my name is Cynthia. É, uh, I'm from Rio de Janeiro. And basically, I'm here just to see you and just to hear you speak. I'm part of a university that is called University of Correria. They get all the people that are disenfranchised and try to include them in the workforce and try to help them provide for, for themselves. And I want to I hear your take on being a black woman within this system. Muito obrigada <laughs> for this question. She she asked me. She talked about the fact that she's from Rio. Bom, ela falou que ela é do Rio e ela veio aqui para me ouvir falar. Então agradeço muito. Ficou honrada com isso. E eu falo de verdade. 
você é preciosa. O tempo de vocês todos é precioso. E ela me perguntou como é a questão de ser uma mulher negra no mundo da tecnologia. E é difícil. Uma das coisas que eu mencionei quando eu comecei a trabalhar é que eu provavelmente não estaria aqui, né, como eu disse hoje aqui no palco. Então, eu não estou dizendo que é improvável porque eu estou tentando sempre vir para o Brasil e eu não tenho visto para vir para o carnaval. Eu estou falando que é improvável que uma pessoa que vem de onde eu venho, que tem a aparência que eu tenho, incluindo o meu gênero, poderia chegar a esse palco para falar com vocês. Então, é uma pergunta muito importante, muito relevante. E por que isso é relevante? Por que, que isso importa? Né? Bom, isso importa sim, porque o número de pessoas como eu, que tem um potencial incrível de poder mudar o mundo, mas que, tão, mas que não podem realizar o seu potencial, é enorme. Eu li um artigo no New York Times ontem, falando sobre os Einsteins perdidos. Eu não estou falando que eu sou Einstein, tá bom? O que eu estou falando é que os Einsteins perdidos do mundo estão aí. E eles têm a capacidade de transformar o planeta. Então, se a gente não investir, se a gente não investir nessas pessoas que têm grandes capacidades, Seja, sejam elas pessoas brancas, negras, verdes, laranjas. Nós estamos num período da história humana onde nós não podemos nos dar ao luxo de discriminar. Nós precisamos de todas as células cerebrais que nós conseguimos para resolver o problema. Então, isso é um grande problema. Eu fui a primeira mulher afro-americana a estudar na Universidade de Singularity no Vale do Silício. Então, tem uma grande questão de diversidade nas empresas tecnológicas. Tem, uma, tem um problema muito sério de diversidade no Vale do Silício. Eu nunca vi ninguém no Vale do Silício que tinha a mesma aparência que eu. Então, se você é uma pessoa jovem, por exemplo, uma... Se você é uma pessoa que tem ideias, e se você quer fazer algo com essas ideias, mas todo mundo à sua volta é diferente, isso manda uma mensagem, que pessoas como você não inventam. As pessoas como você não inventam. Elas não trabalham com tecnologia. Bom, esse artigo que eu, que eu achei muito interessante do New York Times disse que você é muito, é muito mais provável que você seja um inventor se os seus pais foram inventores. E tem toda uma lista de fatos que eles, que eles elencaram. E eu pensei nisso quando eu estava vindo aqui para dar essa palestra. Porque vocês têm várias histórias diferentes. Vocês têm origens diferentes. Mas eu quero que vocês se perguntem sobre a conexão entre o privilégio e a tecnologia. E eu quero que vocês se façam perguntas sobre como nós podemos trabalhar melhor. Porque isso é do interesse público. Todos os dias, eu tenho que sair lá do mundo e eu tenho que lidar com o fato de que você não está enxergando a doutora McPherson quando você olha para mim. No entanto, eu tenho um doutorado, certo? Eu sou a doutora McPherson. Então, se você me vê aqui no palco, muitas vezes é porque ela está aqui, né? O que ela vai falar? E isso é uma, é uma premissa que eu posso rebater, mas é uma premissa. As pessoas que olham para mim enxergam o que elas quiserem ver por conta das próprias experiências com pessoas que você que parecem comigo. Mas isso não tem nada a ver com quem eu sou, porque você não me conhece. E isso é muito cansativo. Porque além de você fazer o que você tem que fazer, você tem que sempre lidar com essas premissas, com esses preconceitos sobre você. Gostou da minha resposta honesta? Então, isso quer dizer que nós, que temos a capacidade, precisamos trabalhar, sim, com tecnologia. Precisamos ser exemplos. Mas nós também precisamos nos fazer essas perguntas. Como nós podemos trazer mais diversidade para a tecnologia? Caso contrário, nós vamos ter resultados questionáveis. Mais alguma pergunta? Obrigada. Bom, eu vou ficar aqui. Uh, I end up with
Bom, eu sou apolinário, eu sou uma das exceções, eu já fui para a África, eu trabalhei lá em Gana, eu trabalhei lá em 2012, trabalhei numa campanha política com uma agência de marketing brasileira. E por mais que eu tenha trabalhado lá e vivido lá durante seis meses, eu conheci essas estatísticas sobre o uso de celulares, porque em 2012, a maior parte da população de Gana, 90% deles tinha celular, não smartphone. Mas eu, hoje eu acho que os smartphones estão em todo lugar, né? Mas naquela época, o negócio do SMS era muito forte e a gente baseou a campanha nisso. Porém, desde que eu voltei para o Brasil, eu mantenho contato com os meus amigos de Gana e eu tenho alguns contatos. Mas eu sou freelancer. Eu trabalho para empresas americanas, empresas europeias, empresas asiáticas. E por mais que eu já tenha visitado a África, tenha trabalhado na África e eu conheço algumas pessoas de lá, eu não consigo ver as pontes que você mencionou, que a gente tem que construir. Eu, com certeza, adoraria, mas eu não vejo isso acontecendo. Eu não sei, por exemplo, de nenhum site que eu posso postar um, um trabalho de freelancer, por exemplo, então eu gostaria de ouvir a sua opinião. Sobre construir pontos. Construir pontos. Bom, eu tenho um último slide, não sei se dá para colocar, mas no último slide tem o nosso endereço. Info arroba cdtafrica.com CDT é o Centro de Tecnologia Distributiva, Disruptiva, né? Então é info arroba c de casa D de dado, T de tatu.com. CDTAfrica.com. E sim, a gente tem muitos desafios na África em construir pontes, e é precisamente por isso que a gente começou o Centro para Tecnologias Disruptivas. É muito difícil, a gente não quer imitar o, o, ecossistema, o ecossistema do Vale do Silício, porque tem muita coisa de errado com o, o sistema deles, mas a gente está construindo o nosso próprio ecossistema. E o que a gente tem que fazer é conseguir pessoas como vocês e fazê-las se envolverem. Não é o bastante a gente ter in africanos incríveis trabalhando com a gente. A gente precisa de brasileiros. A gente precisa de pessoas de toda a América do Sul e América Central. Porque nós precisamos disseminar ideias e informação. Então, por favor, mandem um oi para a gente, digam o que, que vocês fazem e por que vocês devem ser parte da nossa rede. Obrigado. Acho que o pessoal está me dizendo que acabou o tempo, não tem mais tempo para perguntas, mas eu vou ficar por aqui. Eu vim só para ver vocês e eu só queria dizer muito obrigada e uma, uma salva de palmas para vocês, porque vocês merecem. Vocês foram incríveis. Oh. É, pessoal, ela vai ficar aqui na lateral do palco para quem quiser conversar com ela, tirar uma foto, ok?